வணக்கம் டெக்னெட் கைட்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஹவு டு என்ரோல் விண்டோஸ் டென் அண்ட் லெவன் டிவைசஸ் இன் மைக்ரோசாஃப்ட் இன்ட்யூன் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் இன்ட்யூனை பற்றி ஒரு செப்பரேட்டாக நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் மறக்காமல் பாருங்கள் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் இன்ட்யூன் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பிள் அந்த மாதிரி டிவைசஸ் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் பட் மைக்ரோசாஃப்ட் இன்ட்யூன் இப்போ ரொம்பவே டெவலப் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து விண்டோஸ் டிவைசஸும் மேனேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவில் ஒரு விண்டோஸ் டிவைஸை எப்படி என்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம ஒரு கம்ப்ளீட் டெமோ செஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆக்சஸ் தேவை இப்போ இதை வந்து ஒரு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிக்கு நமக்கு என்ன ஆக்சஸ் தேவை இல்லை என்ன ரோல் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குளோபல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரோல் இருக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு குளோபல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரோல் இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஒரு இன்ட்யூன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரோல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த இன்ட்யூன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரோல் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த இன்ட்யூன் கான்ஃபிகரேஷன் டிவைஸ் என்ரோல்மெண்ட்டை ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ இந்த இதை வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ ஒரு என்விரான்மெண்ட் எடுத்தீங்களா இப்போ நிறைய என்விரான்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்ரோல்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க டிவைசஸ் ஜஸ்ட் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஒரு ஃப்ரெஷ் இன்ஸ்டலேஷன் ஒரு ஃப்ரெஷ் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் இன்ட்யூன்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் ஒரு சில என்விரான்மெண்ட்ஸில் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ் இன்ஸ்டலேஷனை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ ஒரு எப்படி வந்து ஒரு இன்ட்யூனை ஃபஸ்ட்டு அஜோர் என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எப்படி வந்து அந்த டிவைஸை வந்து அஜூர் ரேடியோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஒரு கம்பெனி போர்ட்டல் யூஸ் பண்ணி அப்படின்றதும் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக் என்ரோல்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ இதில் ஆட்டோமேட்டிக் என்ரோல்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரிங் யுவர் ஓன் டிவைஸ்னு சொல்லுவாங்க பிஒஓடி ஆர் பர்சனல் டிவைஸ் அண்ட் கார்பரேட் டிவைசஸ் அது வந்து கம்பெனி ஓன் டிவைசஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பல்க் என்ரோல்மெண்ட் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக வந்து பல்காக என்டயர் டிவைசஸ்க்கு புஷ் பண்ணி என்ரோல் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து குரூப் பாலிசி மூலிமா ஸோ குரூப் பாலிசின்றது ஒரு ஆக்டிவ் டேரக்டரி பேஸ் பண்ணது அண்ட் அந்த ஆக்டிவ் டேரக்டரி டெம்ப்ளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ட்யூன்லேயும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் குரூப் பாலிசி என்னென்ன ஏடியில் பண்ணிங்களோ ஆன் ப்ரெமன்ஸில் அது எல்லாமே நீங்கள் இன்ட்யூன்லேயும் பண்ணலாம் ஸோ அந்த குரூப் பாலிசி அதை தான் அவங்க பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது விண்டோஸ் ஆட்டோ பைலட் ஸோ ஆட்டோ பைலட்ன்றது அது ஒரு நல்ல கான்செப்ட் அதை நான் செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோவில் எடுக்கிறேன் ஸோ அந்த விண்டோஸ் ஆட்டோ பைலட்லேயும் நீங்கள் வந்து இன்ட்யூன் என்ரோல்மெண்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது கோ மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அது வந்து ஒரு எஸ்சிசிஎம் தழுவி வந்த ஒரு சாயல்னு சொல்லுவோம் கோ மேனேஜ்மெண்ட் வித் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜர் ஸோ எஸ்சிசிஎம் அப்படின்றது இன்ட்யூனுக்கு முன்னாடி இந்த டிவைசஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க ஆன் ப்ரமன்ஸில் ஸோ இப்போது எஸ்சிசிஎம் அப்படின்றது வந்து ஸ்லோவாக யூனோ டெக்னாலஜி க்ரோ ஆக க்ரோ ஆக அதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு இன்ட்யூனுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிப்ளாய் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து வந்து கோ மேனேஜ்மெண்ட் வித் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ விச் மீன்ஸ் எஸ்சிஎம் கம்ப்ளீட்டாக போக போதுன்னு இல்லை பட் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒரு மாடர்ன் ஒர்க் பிளேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு இன்ட்யூன் ஆர்கிடெக்சருக்கு தான் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இவன் தான் அவங்க எஸ்எஸ்சிஎம்ல இருந்தாலும் இன்ட்யூனுக்கு மைக்ரேட் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோளில் இப்போ நிறைய பேர் அந்த மாடர்ன் ஒர்க் பிளேஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க பட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இதில் பர்சனல் டிவைஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு பர்சனல் டிவைஸ் வச்சுருக்கீங்க அந்த பர்சனல் டிவைசஸை எப்படி வந்து ஒரு இன்ட்யூன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக வந்து நம்ம என்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம குயிக்காக பார்க்க போகிறோம் அண்ட் கடைசியாக வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் போர்ட்டல் ஒர்க் த்ரூ நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்ட் வீடியோவாக இருக்கும் ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி ஸோ ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறம் ஒரு டிவைஸ் என்ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த டிவைஸை போர்ட்டலில் எப்படி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஸோ ஒரு ஒரு ஏ டு இசட் கம்ப்ளீட் என்ரோல்மெண்ட் பேக்கேஜை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போவோம் போர்ட்டலில் இருக்கும் ஸோ அஷ்யூர் போர்ட்டலுக்கு எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு எம்டிஎம் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணணும்
இதில் நீங்கள் கீனாக வாட்ச் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து எம்டிஎம் இன்னொன்று மேம் ஸோ எம்டிஎம் அப்படின்றது இட்ஸ் அ மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்ஏஎம் அப்படின்றது மொபைல் அப்ளிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதில் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இது என்ன ஃபுல்லாக மொபைலாகவே வருது பட் இவர் விண்டோஸை பற்றி எடுக்க போகிறாரே அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஸோ மக்களே இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்யூன் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் முழுக்க முழுக்க ஒரு மொபைல் டிவைஸ் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க பட் You know, developers நாலு அடைவில் அதை நல்லா டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் இதை வந்து நம்ம விண்டோஸ் டிவைசஸ் ஆப்பிள் டிவைசஸ் ஈவன் லினக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா டிவைசஸ்லேயும் நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு ஸ்கோப்பை பெருசாக்கிட்டாங்க பட் இந்த எம்டிஎம் மேம் இந்த நேமிங் கன்வென்ஷன்ஸ் அப்படி தான் இருக்குது பட் இதை வச்சு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் பட் நீங்கள் ஒரு மொபைல் டிவைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு விண்டோஸ் டிவைசஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் எதை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்ஃபிகரேஷனை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் இந்த செட்டப் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்புறமா டிவைசஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் போர்ட்டல் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான போர்ட்டல் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் இன்ஸ்டலேஷன் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்குது அதில் வந்து இப்போ தான் நான் புதுசாக வந்து ஒரு இன்ட்யூன் டிப்ளாய் பண்ணி நான் வந்து டிவைஸை என்ரோல் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த கான்ஃபிகரேஷனை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிவிட்டு மட்டும்தான் போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎம் மேம் இதில் வந்து ஸ்கோப் லெவல் அவங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பை டிஃபால்ட் நன்னு தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து சம் கிளிக் பண்ணலாம் சம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பை கேட்கும் ஸோ குரூப் நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து எய்தர் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டிவைசஸ் அந்த குரூப்பில் போட்டு இந்த டிவைசஸ்க்கு மட்டும் எனக்கு வந்து நீங்கள் இன்ட்யூன் மூலிமா மேனேஜ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணலாம் ஆல் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த டிவைசஸாக இருந்தாலும் உங்களோட என்விரான்மெண்ட்டில் என்ரோல் ஆகணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆல் ஸோ அடுத்தது மேம் பார்த்தீங்கன்னா மேம் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் கம்ப்ளீட்டாக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்கோப் லெவல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் அதுக்கும் வந்து நீங்கள் சம் கொடுக்கலாம் சம் கொடுத்தா ஒரு செலக்டட் குரூப்ஸ் கேட்கும் இல்லை நீங்கள் ஆல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் டிவைசஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் கம்பல்சரி இந்த என்ரோல்மெண்ட் ப்ராசஸ் முடிச்சுட்டு தான் போகணும் அப்படின்றது தான் அதோட கான்செப்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்ட் பர்பஸ்க்காக என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த MDM மட்டும் நம்ம எனேபிள் பண்ணுறோம் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம டிவைசஸ் மட்டும் தான் மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் இந்த டெமோவில் நான் அப்ளிகேஷன்ஸை பற்றி எதுவும் காட்ட போகிறது இல்லை ஸோ டிவைசஸை மட்டும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சில என்விரான்மெண்ட்டில் எம்டிஎம் மேம் ரெண்டுமே வந்து எனேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு எம்டிஎம் தான் வந்து எம்ஓ எம்ஏஎம்மோட ஓவர்லாப் ஆகும் ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்து ரெண்டுமே எனேபிள் ஆகிருக்கே இப்போ எது வந்து பாலிசின்ற ஒரு அடிப்படையில் இந்த டிவைஸ் மூலிமா இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு போகுமா இல்லை மேம் ஃபஸ்ட்டு போகுமா இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் கான்ஃப்ளிக்ட் இஷ்யூஸ் வராதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இதில் வந்து எம்டிஎம் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு டாப் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் மேம்ன்றது உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆல் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் சேவ் கொடுக்கலாம் இல்லை நான் எம்டிஎம் மட்டும் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எம்டிஎம்க்கு நீங்கள் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்லா டிவைசஸ்க்குமே வந்து என்ரோல் பண்ணு அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் மோஸ்ட்லி இதுதான் ரெக்கமெண்டட் மெத்தடும் கூட பட் ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே எனக்கு வந்து இந்த குறிப்பிட்ட டிவைசஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுங்கள் மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு மேபி பர்சனல் டிவைஸாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த டிவைசஸ்லாம் வேண்டாம் ஆர்கனைசேஷனல் டிசிஷன்ஸாக இருக்கும் பட் ஆஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆல் செலக்ட் பண்ணி எல்லா டிவைசஸையும் மேனேஜ் பண்ணுறது தான் நல்லது அட் த எண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் இது ஓகேங்களா பிஸ்னஸ் என்ன டிசிஷனும் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த டெஸ்ட்டில் நான் வந்து ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ சேவ் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக சேவ் ஆகிடும் சேவ் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போது எம்டிஎம் எனேபிள் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா சி
sign in click on sign in click on order away on look on the on load corporate account other the opening on the the lame on load of office based on your pondering have been on the office or email address and again trip on so what office or email address in the password and I've been running and triple checkbox and so in the device look at the name if you enable I guess what an alley the one do additional authentication gaga Microsoft authenticator app of the phone on in on the approve of the intro option I'm a good tone away I'm going to sign in now this way alone the alone my organization to manage the device of denim kick the which means in the device now on the internal management of program the intro option so the so as on on in a more okay good to know so it'll by default other check mark you come so make sure on the check mark you go which means on the device in enroll are the update in draft on so if a party now the load of the load of the more they will carry on the device on the end roll of the end on the company related policies allow me on the device land roll of the mode of push head okay so all of them either couple of the no look in the device in roll of you on load a list of devices you on the load and roll on a device order details and in a park law you will die in the particular company portal and in a device list of pocket and either so in the company portal either could have been getting on so if our administrator I'm gonna let someone in the intune molly mom like applications push upon long so it's one door office application or clammy long load a departmental application or clump in the applications are in the room or administrator of under and the device to push upon on the applications allow me in game look at display letter cool so either one the ning rendu again a mode later upon long no one the mandatory mode and so long as a mandatory mode no more the and the application of mandatory mode la i'm chung have been on the application director on the devices to install home illina you know no one the உங்களுக்கு எப்போ தேவையாக இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் அந்த அப்ளிகேஷனை மட்டும் உங்களுக்கு விசிபிளில் வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிவைஸில் கம்பெனி போட்டில் இன்ஸ்டாலேஷன் எப்படி அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எப்படி என்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக அஜியோர் போர்ட்டலில் போயிட்டு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இந்த டிவைஸ் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அஜியோர் ஆக்டிவ் டைரக்டரியில் மேனேஜ் கீழே டிவைசஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ டிவைசஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த டிவைஸ் நம்ம என்ரோல் பண்ணது ஒரு டிவைஸ் நம்பர் காட்டுது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ஒரு டிவைஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் நீங்கள் லிஸ்ட் ஆஃப் அந்த டிவைஸ் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண அந்த டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் அண்ட் எம்டிஎம் என்ரோல் ஆனது அப்புறமா ஆக்டிவிட்டி அதாவது எப்போ என்ரோல் பண்ணோம் அந்த அதாவது ரிஜிஸ்டர்ட் டேட் எல்லாமே அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்தது இந்த டிவைஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஜில் மேனேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து அந்த டிவைஸை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ரிட்டையர் வைப் சிங்க் அதுக்கப்புறம் ரீஸ்டார்ட் இல்லை ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக நீங்கள் வந்து அந்த டிவைஸஸை வைப் பண்ணோன்னா வைப் பண்ணலாம் இல்லை நான் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் டிவைஸை ஒரு அப்ளிகேஷன் புஷ் பண்ணியிருக்கேன் யூசர் யாருமே வந்து பண்ணல ரீஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டாக நீங்கள் இங்கேருந்து ரீஸ்டார்ட் கொடுக்கலாம் டிவைஸ்க்கு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது அது இல்லாமல் இப்போ ஒரு லேப்டாப்பே மிஸ் ஆகுது அப்படின்னாலும் ஒரு கம்பெனி டேட்டாஸ் வேறு யாருக்கும் போயிடக்கூடாது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வைப் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரிமோட் வைப் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஒரு டிவைஸை என்ரோல் பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் இன் புஷ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அந்த டிவைஸோட கம்ப்ளைன்ஸ் லெவல் அப்புறமா ஒரு செக்யூரிட்டி பாலிசி புஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிவைஸ் அந்த பாலிசிஸ் எல்லாம் பக்காவாக புஷ் ஆகிருக்கான்ற டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அந்த டிவைஸோட கம்ப்ளீட் மானிட்டரிங் ஃபீச்சரை வந்து நீங்கள் இங்கேருந்தே கவன் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இன்ட்யூனோட மெயின் ப்ளஸ் பாயிண்ட் அண்ட் இவ்வளோதான் மக்களே இதில் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு கான்ஃபிகரேஷன்னா எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து ஒரு எம்டிஎம் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டிவைஸை வந்து எப்படி என்ரோல் பண்ணுறது கம்பெனி போர்ட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ கம்பெனி போர்ட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இந்த டிவைஸை எப்படி வியூ பண்ணுறது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஓவர் வியூ இன்ஃபர்மேஷனை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் மேலும் ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் வேறு எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் இந்த இன்ட்யூன் ரிலேட்டடாக மறக்காமல் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் டெஃபினட்டாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் 